हमें इस प्रॉब्लम में जो भी मेंबर्स हैं उनके फोर्स डिटरमाइन करने हैं और उनके नेचर वेदर वो टेंशन है या फिर कंप्रेशन वो डिटरमाइन करने तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम इंटरेक्ट ट्रस्ट के निकाल लो बना लो देन आप मोमेंट निकाल लो और फिर जॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करते जाओ जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस ट्रस्ट की फ्री बॉडी डाइग्राम बनाते हैं तो चलिए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप लोग जो भी एक्सटर्नल रिएक्शंस लग रहे हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे हिंग ए पॉइंट पे हिंग जॉइंट लगा हुआ है और सी पॉइंट पे रोलर जॉइंट है तो हम लोग इनके रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे सो पॉइंट सी पे रिएक्शन आर सी लगेगा पॉइंट ए पे रिएक्शन फोर्स आर ए अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड आर ए वाई अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इस फिगर को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें जो एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू इजीली फाइंड हो सके सो मैं इस एंगल का नाम अल्फा रखता हूँ और फिर यहाँ जो बन रही है एंगल उसे मैं बीटा रखता हूँ सॉरी थीटा रखता हूँ सो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस थ्री मीटर है फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन पॉइंट टू फाइव मीटर यहाँ तक के डिस्टेंस और ये फोर मीटर सो so, हमने पूरी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है अब इसकी मोमेंट निकालते हैं मैं पॉइंट ए पे मोमेंट निकाल रहा हूँ आप किसी और भी पॉइंट पे मोमेंट निकाल सकते हो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए सिग्मा ऑफ एम एक्वल्स टू जीरो एटी फोर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्री माइनस ऑफ रिएक्शन फोर्स आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर प्लस वन पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव After solving this, I 
we will get Rc equals to 48 kilonewton. So the value of reaction force at point C Rc equals to 48 kilonewton. Now sigma fx equals to 0. So reaction for Ax minus of Rc equals to 0. So minus of R of Ax minus of 48 equals to 0. So R of Ax equals to minus 48 kilonewton. Similarly, sigma Fy equals to 0. So R of Ay minus of 84 equals to 0. So reaction force A along Y direction equals to 84 kilonewton. So we have the values of all the external reaction forces. Now we will proceed to joints. Joints से जाने से पहले हम लोग angles की value find कर लेते हैं ताकि किसी solve करने में easy हो तो tan alpha equals to here is the tan alpha so tan alpha equals to perpendicular distance 1.25 divided by 3 equals to 0 0.41 and alpha hence alpha is equal to tan inverse 0 0.41 so alpha equals to 22.62 degree now tan of theta tan of theta equals to 4 divided by 3 so theta equals to tan inverse 4 divided by 3 so theta equals to 53.13 degree coming to joint C at joint C let's draw the free body diagram at of joint C so this is joint C let's draw its free body diagram F of BC, F of AC, and this is angle theta whose value is 53.13 degree. Let us solve all the forces along x direction sigma fx equals to 0 minus of f of bc cos of theta minus of rc equals to 0 so minus of f of bc cos 53.13 minus of 48 equals to 0 0 0.6 f of bc equals to minus of 48 so f of bc equals to 48 divided by 0 0.6 so 48 divided by 0 0.6 equals to 
80. So f of bc equals to minus of 80 kilonewton which indicates that this force is in compression c. Now solve all the forces along y direction. Sigma f of y equals to 0 f of bc sine of theta plus f of ac equals to 0 minus of 80 sine of 53.13 plus f of ac equals to 0 minus of 64 plus f of ac equals to 0 so f of ac equals to 64 kilonewton this positive sign indicates that this force is in tension we have find out the values of this member and this member now we will find the value of member AB through joint B let's draw the free body diagram of joint B This is F of BC. Eighty four kilonewton. F of AB. This is alpha. And this is theta. alpha equals to 22.62 degree and theta equals to 53.13 let us solve all the forces along x direction so f of ab cos of alpha plus f of bc cos of theta equals to 0 so f of ab cos of 22.62 plus f of bc value of f of bc was minus 80 kilonewton so minus 80 cos 53.13 degree equals to 0 0.923 f of ab minus of 48 equals to 0 so 0.923 f of ab equals to 48 Solving this, we will find f of AB equals to 48 divided by 0 0.923, that is f of AB equals to 52 kilonewton, which indicates this force is in tension. Question is solved.